Vimos en este importante mensaje cómo los rayos ultravioletas pueden afectar no solo tu piel, sino que también los ojos. Y ahora hemos invitado a un gran amigo, Rolando Julián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Dermatólogo, ¿Qué, qué, más, ¿qué más acciones? Pediatra. Pediatra. Y especialista en investigación. No, no, qué bárbaro. Estoy sumamente orgulloso de tenerte aquí en el programa. Fíjate que estamos en vacaciones. Sí. Y una de las condiciones que son muy frecuentes en todas las personas, desde la niñez hasta adultos mayores, son las quemaduras. Y no solo las quemaduras asociadas a la acción, a la acción del sol, sino que a veces quemaduras por estar cocinando y, y otras de las condiciones que están asociadas. Cuéntanos, eh, las quemaduras, ¿cómo puedo prevenirlo ahora que yo voy a la playa, que voy a la montaña? ¿O solo en la playa debo de protegerme? No solamente en la playa. La quemadura solar que es lo que más nos afecta en esta temporada de vacaciones, es por exposición solar. Entonces tenemos dos condiciones. Principalmente vamos a quemarnos por el sol en la playa. Estamos con la menor cantidad de ropa posible, estamos muy expuestos. Pero también, entre más subamos en la altura, a sobre el nivel del mar, la radiación solar es mucho más dañina que a nivel del mar. Entonces tenemos esas dos condiciones. Pero mira qué importante, perdón que te interrumpa. Todo el mundo asociamos la quemadura solar al mar, porque andamos sin camisa, con la calzonetita, y decimos, ah, pero cuando voy a la montaña, uno no dice, como aquí está fresquito, me voy a quitar también la camisa y, y no tomo ninguna medida. También acordémonos que la quemadura solar puede ocurrir en cualquier momento. Exacto. Eh, yo me voy a la ciclovía con mi hija y por supuesto va ah, embadurnada en protector solar. Correcto. O sea, a 9 de la mañana en una bicicleta, en una calle de San Salvador también nos podemos quemar. Somos un país tropical donde la radiación solar abunda más que en las zonas extremas del planeta. O sea, estamos en un país propicio para una quemadura sí, solar. Sí, aquí todo el mundo estamos en riesgo. En riesgo de una quemadura solar. Y entonces va el otro problema. Si estamos en el mar, o en el caso del mar, recordemos que la arena y el agua reflejan mucho la luz. Aquí vemos estas imágenes del mar. No tenemos el otro problema de la montaña en El Salvador con la nieve, que también refleja grandes cantidades de luz solar, pero aquí tenemos este problema, la cantidad de luz solar que refleja el agua y la arena. Otro problema, estamos acostumbrados que el cáncer de piel es de un anciano, y a veces tengo mis pacientes en la clínica que viejito llega de 70 años, mire doctor, es un cáncer de piel. Por supuesto. ¿Y por qué? Por la radiación solar que ha recibido. Doctor, tengo 70 años. Durante toda su Nunca, vida. O sea, no, es no me actual. asocio. Correcto. No me asoleo. Venite, y cuando tenías el... 14 años, o sea, era, el, que... era el, el, el capitán del equipo de fútbol. Exactamente, de, de fútbol de playa. El Tú trajiste unas imágenes. Hay algunas imágenes que, de unos pacientes con quemadura solar. De, de quemadura. Vemos esta paciente, es un fototipo de eh, muy claro. Entonces vemos que no pigmenta. Cae el sol sobre su piel y se ve totalmente roja. Y esto es bien frecuente. Este es muy frecuente, Sumamente principalmente frecuente. en las pacientes de piel blanca. Correcto. Quieren verse morenos. Se exponen al sol y nunca se van a ver morenos porque su piel no va a responder así. Va a terminar Lo que se están dolor. ganando es esta quemadura solar que probablemente en este momento no le dé ningún problema. Vamos a ver cómo está esta paciente a los 70 años. Mira este de paciente. Sí. ¿Cómo va a estar a los 70 años? Buscando un dermatólogo con un montón de lesiones premalignas, queratosis seborreicas, cuernos cutáneos o un carcinoma. O sea, son pacientes que no te protegen del sol. Y fíjate, fíjate, Rolando, que a mí me llama mucho la atención que en la juventud principalmente queremos exponernos al sol para dejar la muestra la que anduvimos en el mar. Anduvimos en el mar. Y cuando más rojo está, todavía más lo disfruto. Sin embargo, recuerden que es a largo plazo donde las afecciones la de la, de la, tendrán de más problemas. De Correcto. ¿Tenés otras imágenes? Parece que aquí hay otra imagen. Cuando Vemos pelamos. a este paciente <risa> rojo en toda la espalda. También un dato interesante con los protectores solares. Mire doctor, receten el protector solar factor 60 o 90. Eso da eh, una falsa expectativa de protección. Ajá. Por ejemplo, en Europa está prohibido, si un protector solar tiene un factor de protección mayor de 50, ponérselo en el envase. Porque el paciente tiene una falsa percepción de que se de que está no va protegiendo a pasar nada, y, y no va a pasar nada. Y salen a las 12 del mediodía. El mediodía y el sudor le corrió el protector solar y ya no está protegido. Otro dato interesante con los protectores solares, que para este momento que vamos a la playa o a la piscina, es la resistencia al agua. Yo puedo estar usando un protector solar con un protector con un factor muy alto, me meto en la piscina, me meto en la playa y me lo lavé. Tiene que ser un protector solar resistente, que diga al, agua resistente al agua o ultra resistente al agua. 
Perfecto. Resistente Mira. al agua, 20 minutos, ultra resistente a 40. Ah, es decir, tienen tiempo. Tienen tiempo también. No ¿Lo es escucharon. Que... Ah. Quisiera que esto lo volvieras a repetir y que ahora le hablemos de cuáles son esas medidas básicas que debemos de tomar para evitar, evitar estas quemaduras. quemaduras, por favor. Uno, si van a ir a la playa o a la piscina, lo mejor es bañarse antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Escuchen. Una cosa bien interesante, tú te paras en la playa o te paras en la calle, entre más corta ves tu sombra, más perpendicular te están cayendo los rayos solares. O sea, si ves una sombra muy corta, sí, adiós. Significa que, significa está... que te estás quemando. Correcto. Si tu sombra es muy larga, no te estás quemando tanto, pero la recomendación es antes de las 9 o después de las 4 de la tarde. Hidratarse. Hidratarse, usar un protector solar y... Si vas a salir en un momento en que hay mucho sol, protégete. Un sombrero, protección física. Un sombrero de ala ancha, anteojos oscuros, ropa larga. Es interesante como por ejemplo en Australia, para vender la ropa normalmente que tú usas, tiene que decir las unidades de protección solar que tiene la ropa. Imagínate, tenemos que llegar a eso aquí. Algún día llegaremos. Pero para Uy. mientras, recuerden, hidratación protección, no asolearse a las 11 de la mañana, mejor a las 9, después de las 4, disfrute la playa así como lo está haciendo después de ver Doctor 33. Rolando, gracias por habernos acompañado, en verdad. Es un gusto. Te agradezco muchísimo porque esta información es importante para todas las personas que nos están viendo, no solo para adultos, sino que para aquellas mujeres o hombres que cuidan a sus hijos, a sus y adolescentes, a adultos mayores. Y por supuesto, disfruta de tu vacación, recuerda estas medidas que Rolando nos dio y por supuesto, gracias por seguirnos viendo aquí en Tu Doctor 33.